விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் மண் பரிசோதனையை செய்வதன் மூலம் மண்ணில் உள்ள சத்துக்களின் தன்மைகளை அறிந்து கொள்வதோடு அதற்கேற்ற உர பரிந்துரைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் அதிக விளைச்சல் பெற முடியும் பயிர்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை அறிந்து கொடுப்பதால் பயிர்கள் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்து அதிக மகசூல் தருகிறது மேலும் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்கள் மூலம் மண் பரிசோதனை செய்து வேளாண்மையாளர்களுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது அந்த வகையில் மண் பரிசோதனை முக்கியத்துவம் குறித்து இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழக கோவை காரமடை வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய மண்ணியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் என் சுகந்தி அவர்கள் தரும் விளக்கத்தினை காணலாம் தற்போதைய இருக்கக்கூடிய விவசாய சூழ்நிலைக்குன்னு பார்த்தோம்னா மண்வள பாதுகாப்புங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்றாகும் இந்த மண்வள பாதுகாப்பில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறதுனா மண் பரிசோதனை தான் இந்த மண் பரிசோதனை வந்து நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுகளிலிருந்தே ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்போ தற்போது மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விவசாயிகள் வந்து தவறாமல் இப்போ செஞ்சு பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க இது நம்ம முக்கியமாக சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் மே இன்னும் சில விவசாயிகள் இன்னும் அது ஒரு அறுபது சதவீத விவசாயிகள் வந்து இந்த மாதிரி மண் பரிசோதனையை பற்றி அறியாமல் இருக்கிறதுனாலையும் அதை பற்றி ஆர்வம் காட்டாமல் இருக்கிறதுனாலையும் மண் பரிசோதனையோட அவசியத்தை பற்றி கொஞ்சம் உங்ககிட்ட தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் மண் பரிசோதனை எதுக்காக செய்யணும் ஏன் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மண் பரிசோதனைங்கிறது என்னென்னா நம்ம உடல் பரிசோதனை மாதிரி தான் நம்ம உடம்பில் எப்படி நம்ம ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு இரும்புச்சத்தோட அளவு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு அதற்கு தகுந்த பா தகுந்தார் போல் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் என்னென்ன அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இல்லாத சத்துக்கள் அல்லது குறைவாக இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை வந்து மண்ணில் இடுறதுக்காக தான் நம்ம மண் பரிசோதனை முக்கியமாக செய்யணும் இது வந்து ஆரம்ப காலத்தில் எப்படின்னா பல நவீன கருவிகள் இல்லாத காலங்கள்லேயே நம்ம வந்து பெருத்த சிரமத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து செஞ்சு விவசாயிகள் பயன்படணுங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் வழங்கியிருக்குது இப்போது தற்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நவீன உபகரணங்கள் வந்து இதில் வந்திருக்கிறதுனால நல்ல அக்யூரேட்டாக நம்ம விவசாயிகளோட பேரூட்ட சத்துக்கள் இரண்டாம் நிலை சத்துக்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இந்த மாதிரி எல்லா சத்துக்களையுமே நல்ல அக்யூரேட்டாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய உபகரணங்கள் வந்திருக்கிறதுனால ஈஸியாக எல்லா விவசாயிகளுமே இதை வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு மண் பரிசோதனை வந்து எதுக்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் நம்ம மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அளவை தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்புறம் இரண்டாவது வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ உரம் போடணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இதனால் வந்து உரச்செலவை நம்ம குறைக்கலாம் இல்லைன்னா சில நேரங்களில் வந்து உரத்தோட அளவு வந்து நம்ம குறைவாக போட்டுட்ருப்போம் அதனால் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தி கூட நம்ம போட்டுக்க முடியும் இன்னொன்று முக்கியமானன்னா அங்கங்கு கரிமத்தோட அளவு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு பயிர் வந்து ஒரு விதையிலிருந்து திரும்பி அந்த பயிர் மூலமாக ஒரு விதை கிடைக்கிறதுக்கு எத்தனை வகையான சத்துக்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு வகையான சத்துக்கள் இந்த பதினேழு வகையான சத்துக்கள் வந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மூணு நமக்கு வளிமண்டலத்துலேருந்து கிடைச்சிருது அப்புறம் பேரூட்ட சத்துக்கள் பேரூட்ட சத்துக்கள்ங்கிறதுனா தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க இவங்க இந்த பேரூட்ட சத்துக்கள் இல்லாமல் ஒரு பயிர் வந்து தன்னுடைய இனப்பெருக்கம் செய்து அதோட விதைகளை வந்து நமக்கு வழங்கவே முடியாது அதனால் வந்து முதல்நிலை சத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் இரண்டாம் நிலை சத்துக்கள்னு பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் மெக்னீஷியம் சல்ஃபர் இந்த மூன்றும் வந்து இரண்டாம் நிலை சத்துக்கள் இவங்க வந்து முக்கியமாக பார்த்தோம்னா தக்காளி வெங்காயம் இந்த மாதிரி காய்கறி பயிர்களுக்கு வந்து இதோட பலாப்பழன்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்புறம் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்னு பார்த்திங்கன்னா மெக்னி மேங்கனஸ் துத்தநாகம் இரும்பு மாலிபினம் குளோரின் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் வந்து ஒவ்வொரு பயிர் வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ரொம்ப அவசியமானதும் கூட இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மண் பரிசோதனைக்கான மாதிரி எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் வயல் வரப்பின் ஓரங்கள் வரப்புகள் வயலோட ஓரங்கள் அப்புறம் நிழற்பாங்கான இடங்கள் மரத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் நீர்நிலைகள் அப்புறமா வந்துட்டு எரு போட்ட எருக்குழிக்கு பக்கத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் வந்து மண் பரிசோதனைக்கான மண் மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடாது எப்போ எடுக்கணும்னா ஒரு பயிர் அறுவடை முடிந்து அடுத்த பயிர் அறுவடைக்கு தயாராக அடுத்த பயிர் நடுவதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் நம்ம வந்து மாதிரி எடுக்கணும் 
இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட நிலத்தோட தன்மையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது நம்ம மண் வந்து சிலரோட நிலங்களில் வந்து சிவப்பு மண்ணாக இருக்கலாம் செம்மண்ணாக இருக்கலாம் அடுத்து கரிசல் மண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை இரண்டும் கலந்த மண்ணாக இருக்கலாம் நம்மளோட மண்ணோட தகுந்து தன்மைக்கு தகுந்தால் போல் வந்து நம்ம மண் மாதிரிகளை வந்து சேகரிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்போ ஒரே மாதிரி மண் படுகையாக இருந்ததுன்னா ஐந்து ஏக்கர் வரைக்கும் அதாவது ஒரே மாதிரியான மண் படுகை ஒரே மாதிரியான பயிர் இருந்தால் மட்டுமே ஐந்து ஏக்கருக்கு ஒரு மாதிரி எடுத்தால் போதுமானது இப்போது மண் பரிசோதனைக்கான மாதிரிகள் எப்படி வந்து மண் பரிசோதனையின் ஆய்வு முடிவுகள் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி மண் மாதிரி எடுக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக ஏனோ தானோ நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடக்கூடாது எப்படி வந்து சக்கர டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது காலையில் வெறுவயத்தில் போய் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி கரெக்டான முறையில் மண் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் சரியான முடிவுகளை வந்து நம்ம பெற முடியும் எப்படி எடுக்கலான்னா இப்போ மண் மாதிரிக்கு தேர்வு செஞ்ச இடங்களில் மண்வெட்டியை கொண்டு வி வடிவில் வெட்டுறோம் அந்த வெட்டப்பட்ட இடங்களில் சைடில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை வந்து ஸ்கிரைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு இடங்களில் எடுத்துக்கூடிய மண்ணை வந்து ஒரு சுத்தமான பக்கெட்லேயோ அல்லது வந்து இரும்பு அல்லாத ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம எடுத்து அதை வந்து சுத்தமான இடத்துல பரப்புகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் குப்பு குச்சிகள் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நன்றாக பரப்பி ஒரு கூட்டல் குறி போடுறோம் அதில் வந்து எதிர் எதிர் பகுதி மண்ணை வந்து நம்ம நீக்கிறோம் இதே மாதிரி அது அரை கிலோ வரக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மண் மாதிரியை வந்து நம்ம தயார் பண்ணுறோம் தயார் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய முழு முகவரி முன்னாடி பயிர் செய்த பயிர் பின்னாடி என்ன பயிர் செய்ய போகிறோம் நீர்ப்பாசன வசதி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தகவல்களை எல்லாம் அதில் எழுதி மண் பரிசோதனைக்கு அனுப்பணும் நம்ம கோவை அவினாஷ்லிங்கம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தை பொறுத்த மட்டும் எப்படி நம்ம விவசாயிகளுக்கு சேவை பண்ணிகிட்ருக்கணும்னா பிஹெச் இசி என் நைட்ரஜன் தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து கரிமச்சத்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அடிப்படை காரணிகளுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபாய் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்புறமா வந்து நம்ம இந்திய அரசாங்கத்திலிருந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அதிலிருந்து நம்ம ஐசிஆர் கேவிகேஸ் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்களுக்கு வந்து சாயில் மினி லேப் அதாவது மினி இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் ஒன் இதை வந்து எல்லா த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எழுநூறு வேளாண்மை அறிவியலங்களுக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வழங்கியிருக்கிறாங்க இது வந்து எப்படின்னா இதில் எல்லா வகையான பத்து வகையான காரணிகளை வந்து இதில் வந்து பரிசோதனை இன்க்ளூடிங் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பரிசோதனை பண்ண முடியும் இதற்காக இது மாதிரி எல்லா காரணிகளையும் பரிசோதனை பண்ணி மண் வள அட்டை வந்து நம்ம வழங்கிட்டுருக்குறோம் இதை வந்து எல்லா விவசாயிகளும் வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கேட்டுக்கிறோம் இந்த இந்த மாதிரி இந்த மினி சாயில் லேப் வந்து எந்த விவசாயிகளோட கிராமத்தில் எந்த கிராமத்திற்கு வேணாலும் நிறைய விவசாயிகள் வந்து மண் மாதிரி எடுத்து பரிசோதனை பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஒரு அட்டை வழங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து விதமான பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இதில் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இது எந்த சேவை வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கணும்னு நம்ம கேட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு விவசாயி வந்து கண்டிப்பாக வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட உடல் பரிசோதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பயிர் ஆரம்பத்திலையும் மண் பரிசோதனை செய்து அதற்கு தகுந்தார் போல உரக அளவுகளை ப இட்டு பயன் பயிரிடுறதுனால பூச்சி மருந்துகள் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் தன்னோட பயிர் வளர்ச்சி வந்து முழுமையாக எட்டி நல்ல மகசூலை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிறேன் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையுமே வேளாண்மை அறிவியல் நிலையங்கள் இயங்கி வருது மற்ற மற்ற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் அந்தந்த வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தை அணுகி மண் பரிசோதனையும் நீர் பரிசோதனை நம்ம செய்து கொள்ள முடியும் மேலும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லக்கூடிய வேளாண் துறை மூலமாகவும் விவசாயிகளுக்கு வந்து மண் பரிசோதனை செய்து மண்வள அட்டைகள் வழங்கி வருகிறார்கள் அந்த சேவையும் நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் எது எளிதாக அவர்களுக்கு வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியுமோ எது சிரமம் இல்லாமல் அவர்களுக்கு வந்து உதவி கிடைக்குமோ அதை வந்து அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற என் சுகந்தி அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்